Let's do it. Amen. We say the key to get better to this ambition. Ningependa ku wasalimia matibabu yetu ya siku ya leo ambayo nimekalia sherehe hii ya ufunguzi wa kanisa letu kiti cha wamama ambao umetumika pamoja na sisi kutoka sehemu mbalimbali wageni waalikwa ambao wamehudhuria sherehe hii na wasalimu katika jina la Yesu mjambo Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Ah, yeah. uh, kabla niende kwa amu ya pili ningependa kujitambulisha kwa majina ni Ezeke, Enane, Ndeko. Archbishop Kenya Eastern Church of East Africa, makao makuu yakiwa ni kule Rwanda. Bwiranyi Ziaru mission headquarters. Amen? Amen. Amen? Amen. Na nimefurahishwa sana na kazi ambayo imefanyika mahali hapa <coughs> ya kupendeza. Kazi ya kupendeza kabisa ile ambayo imefanyika mahali hapa. Ningependa nimwalike mwimbaji atupatie wimbo <coughs> moja changa kabisa ili tukaweze kumshukuru Mungu kwa kumchezea. Thank you. 
wenzetu wa mawaida ya busara kabisa a man who was full of vision focus alijua anachoka wapi na naenda wapi matarajio yangu ni yapi katika maisha yangu hata mpaka siku ile alikufa mtu alisema kanisa za zingine baridi inaweza ingia na inaanza inaanza kufanya nini kuyumba yumba wakati tulipopata neno kwamba mzee kefa kule lugare amelala nikasema wa hata iwe namna gani itakuwa mmoja wala ambao wataenda bwana yesu asifiwe amen that was 1995 april tulipo pata neno ya kwamba mzee amelala tulifunga safari na tukasema tutakuja kwa sababu gani kwa sababu yeye kazi nzuri ambayo alikuwa anafanya na kumbuka huyu mzee alichukua vijana kutoka huko na akasema mzee mwenzangu mtume John lazima nitaenda kumjengea nini nitaenda kumjengea nini matizo yote ya misumari yote makundi yote na vyakula yote maka yote ya ruda inaenda mavere mchinjagi mbu mchinjagi ni sukari na majani ni ndio kwa chakula fundi ba chakula ya kazi hapo na chamze kumanya hapo mboka nyumba makanjo kusaile siani baba nda halera kwenye kuti yake kazi semeni haleluya haleluya haya yote ambayo nasema nasema kwa sababu ya imani ya hali ya juu yenye huyu mzee mwanzilishi alikuwa nayo akajitolea yeye na nyumba yake na pia mali yake watu wengi kocha huko ile ndio kuona sawa watu baba raba tire kwa kwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni ukipita pale nyumba ndio hiyo ukirudi kesho nyumba ndio hiyo kesho kutwa naelekea kuishi Mungu si ari bwa kutata induru kate vyoko ya tawa rafiki wa John alibale kabisa wa karibu wazee waanzilishi wetu ambao walishika neno la Mungu kwa karibu kabisa wakifanyia Mungu wetu kazi kwa hivyo tulikuja hapa kwa sababu ya ile kazi yake nzuri mawaida yake ya busara mafunzo yake maombi yake kwetu nimechukua belera mzee mwingine Mikaela Amuli mama Esther Susi mama Katrina na wengine anikasema penye tutashukia mjionyeshe ni wapi penye tunaweza funga gwaridi na kuweka afunge gwaridi wa kule bunyole ni kuichanga na kupoga mkuru ndio kefa haleluya haleluya umkomba sikarende mama leo Nena na yakadura yora hadi kumukoba nohoba maisha ni chacha nena ilikuwa ninasema every time i come kila wakati nikija napata mabadiliko ambayo ni mabadiliko mazuri last time nikiwa hapa nikaona hizo miti bado kidogo kidogo hivi leo nimekuja ukiangalia pale amen a man who was full of wisdom mzee ambaye alikuwa mwenye hekima kazi ambayo alianzisha mahali hapa alitetea watoto wake na pia akatetea kanisa sisi tunapatikana hapa kwa sababu ya nini kanisa yani kwa kabebo chichae abanyole barule binyole dibecha ino haoni sikurende connection yose ninapo sikura kuna chichae wa anonga hapo lazi hapo ijana yule ni kwa nanya saidi yako hapa ukubeti mzee huyu mzee tunafurahia kazi yake nataka pia nishukuru watoto wangu wale ambao niliona wakisimamishwa hapa baada ya kufanya sasa mmoja wao baada ya kufanya embo wewe kaza na mtini wakati wa kuja kwangu kuniuliza bishop Paul na baada ya kufanya sinaye pia atakuja ama hatakuja akasema nadhani hapo jana najua sherehe hii kidogo tukua pale nikamwona 
Isaac Hassan. Kaza. Ziani Mali. Nani wa mbele hochi mo? Kula kora. Huu ndio ndio kumanya kuna ndewi na? Ekasi ya tefa ya hola hamu. Nye kila bantu wa nunova lora. Nye kila nukuru la bunyoni. Nwani. Nye ya kanya watu wa mechoka na irobi. Mechoka na irobi wako hawa. He? Watu wa na irobi ya kusi matemisha. Bantu wa na irobi. Angalia. Kwa sababu ya kazi ya baba mze. Mwanzilishu. Wakisumu pia nimeona wakiingia. Na sisi tumeingia. Na wakeni wameingia. E kasi ya tia kwenye mze. Kazi ni nzuri kabisa. Atueka mungu katikati ya familia yake. Ukiweka mungu kwa kila jamba mbalo unatumainia kufanya, mungu nae atakuinua. Hata kuwacha hivyo na atakubariki. Atakuinua. Sehemu hii nilipo tembeza ni nikaiangalia na nikaoniona wakaniambia hii sijasikia zanga na ndio hii hapa bishop paul akishughulikia kanisa baada ya kuingia kwa utawala <coughs> na hata hapo awali ameisukuma hii na hiyo committee na hawa wachache kazi ambayo ni nzuri kazi ya Mwenyezi Mungu wakimweka Mwenyezi Mungu wapi be Kaburi 127 nilisema namna gani ukimweka Mwenyezi Mungu mbe karibu bishop ukimweka Mwenyezi Mungu mbe kwa kila jambo atachukua nafasi na atasema Zaburi 127 Ni kitabu ambacho tulisoma pale tukifungua kanisa. Aya tusome Zaburi 127 nasema hivi Wana asipojenga nyumba wajengao wafanya kazi bure. Wajengao wafanya kazi bure. Kwa hivyo Bwana Mungu ndiye alikuwa mjenzi wa ngapi? Wakwaji. Nimesema katika maisha yake alimweka Mwenyezi Mungu wapi? Mbele. Mhm. Bwana asipoulinda muji, ye aulindae akesha bure. Na tena yeye ndiye mlinzi namba 1. Wewe ukisema utakesha ukilinda bila ulinzi wa Mwenyezi Mungu unakesha bure. Kazi yenu ni bure. Mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha tabu yeye humpa mpenzi wake usingizi itakuwa ni ya bure bila ulinzi wa Bwana Mungu bila Mwenyezi Mungu kwa hiyo kazi ambayo unafanya itakuwa ni nini ni bure Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen ruka nisome laini ya tatu. hapo 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 laini ya tatu. Sasa hivi tunaongea. Ah, uh, kazi inasema hivi. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Bwana nao ndio urithi wa Bwana. Baada ya kuweka Mwenyezi Mungu mbele na akajua pia anatetea watoto wake. Pengine mtu angeuliza kefa, na sijui kama aliambia Isa kama first born son kabla ni kuje kwa Paul. That what made your dad What is it that made your father to migrate from Bunyoro to come and buy a piece of land here in Uganda? Sijui. Si yeye anajua. Bana ni mwingi ana hone de papa mulo mamuko pati ba papa za ngola ke si. Eje pira na ndo Bunyoro ni echa ino ni si. Ndoranga one alikuwa akitetea watoto wake. Unajua huko Bunyoro kwetu watu ni mtu hapa mwingine pale mwingine pale hata ukichukua jiwe utupe pengine unaroshia mwewe ambaye anakula vifaranga eh hey, mwewe huyu naye vifaranga zangu 
itaenda kuanguka kwa boma la mzaki basi hapo kesi itaanza mbona unarusha mawe kwangu mbona unanirushia mawe kwa sababu watu wako karibu karibu sikwizi lakini huku aliangalia akasema na hizi miaka zangu hapa na watoto wangu watakuwa namna gani akasema Mungu wangu nielekeze kuwa mstari wa mbele na uniongoze penye naenda nikaweze kupata mahali ambapo nitaweka watoto wangu aisa kusabore sifune cha ni dola hiyo ni sala ku bifune hiyo na wakati wa kuja kwake akatetea pia na nini na kanisa penye nitakuwa na Mwenyezi Mungu naye pia akuwe pale amen kwa hivyo watoto wametetewa kanisa limetetewa mzee ameenda zake mama ameenda zake tumebaki na watoto wanasema nini kwa watoto Tazama wana ndio urithi wa Bwana. Wana hawa watoto ndio urithi wa Bwana Mungu. Uzao wa tumbo ni dhawabu. Uzao wa tumbo lako ni dhawabu. Uzao wa uzao wa watoto wako ni dhawabu. Ehe. Kama mishale mikononi mwa shujaa. Mm. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Kama mishale mikononi mwa shujaa. Huyo mzee mimi naweza sema kefa alikuwa shujaa. Amen. Amen. Unaona namna gani? Amen. Tukianza kuhesabu mashujaa wa Israeli, tutamwacha nje. Amen. Kefa ni nani? Ni shujaa wa Israeli. Ndio sababu tuko hapa. Yeye ametufanya tukue hapa. Kwa hivyo yeye ni shujaa. So, wanasema pale kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Bwana Yesu asifiwe. Amen gahuridiye msiani nabo ora ni sana so mala ni rango ya bendi sana rango ya foundation ya yuki Isaac simuli yenge tata alikuwa mmoja wa ba muti hapo ya bendi sana basic basic ni mburu ambapo ina ba sasa wewe ulikuwa mko shuja mshale mkononi mwa shuja mhm malizia hapo Heri mtu yule mm. aliyejaza kondo lake hivyo. Naam. Hawataona aibu. Wanaposema na adui na kongo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kefa aliwacha mishale wapi? Na wakashika. Na kanisembe Thank you Bishop Thank you Isaac. Thank you Madam Fanis. Martha na wengine wote. Ninywe ninywe mishale cha roho kwa mpodo la shujaa kefa. Wanasema huyo mtu hataona aibu anaposema na adui langoni. Na ni adui gani huyo? Kaa tayari ukijua wakati mmoja katika maisha yako utakutana na nani na adui amen, amen. jipanga na kivi yako uweze kujipanga mungu ndiye atakupangia ukimsongea naye atakukaribia atakusaidia kupanga wakati ameenda zake mishale mikononi mwa shujaa ndio hao kwa hapo ndo asame wapi sana Same ruwe kazi ya chako 1964 yali Sawa Na kata undi kadi menganga 1974 tukasikia John na akakuja kuweka nini Jesus Wo se same te Sasa hizi ndio mishale ambazo zimechukua nafasi Kwa bandu baye ngani babora umuda kupanga ngoma mumu Anwara anguru nge bunja mulimani mtu wa ijira ya kupanga hii ndizeni ni moma na mwa muisraeli pako kupinga singana ni sia kaimba mwibe kata sati sacha mtoko no ora bora ra ba ka ge kandi bora ba ka ge kandi eh bora ra ba ka ge kandi eh omuli ra ko kuliyo kwisa anga mulembo mungo ye mukwe mungo ye mukwe kana kwa mtu wangu umuliro 
akiingia kusambaratisha makanisa akiingia kwa sambaratisha kama mtasimama kwa mwamba wa Yesu Kristo mtasambaratika amen na nilikuwa nikisema mpaka mfanis najua hicho kitu kiko ndani yako na wewe unashangaa bila na survive mahali yuko lakini uko mwendo wangu au ni mzigo sichaka na Sijimuye. Sili mbana ba kefa. Kata mkano lwe ya habona anga na habona mangana ka historia mkani sa mundo. Kani mbunye cha nito la sijimuwa. Mbunye sa sopo. Fawu ni nende vipi mbunye vya kufima. 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 Amen. Yesu haka wambia naenda. Na nikisha enda ni tawatumia roo. Mtakati. Na endi ya tawawungoza. Amen. Hizi ni siku za roo. Mtakati. Amen. Ndalo kata bapora anga, wacha hiyo kenele, wacha hiyo kenele. Leo kienda huko, unapati lawa, sasa sasa, tia lesi, tia lesi. Chameli ya liluya! na ndiyo hao wana wa ujanani biblia inatuambia heri yule mtu aliyelijaza kodo lake hivyo hata aona aibu 
anaposema sana na adui la ngozi adui atakunya kitu paka kwa mlango yako anatafuta kuangamiza anatafuta kuangamiza watoto wako anatafuta kuangamiza hata ilo kanisa ambalo haleluya ilo kanisa ambalo umeanzisha adui anataka kanisa lifanye nini liangamie lakini ukiwa na mishale ile ambayo umenoa mishale ambayo imenolewa ni mishale ile ambayo umefundishwa neno la Mwenyezi Mungu na nikiangalia naona walifundishwa hawa ni mishale mfuku ya mfuku ya tabia ile kubeni tabia haleluya kesho ya bajia sasa kwa kali yeye ana kocho kuko ni kidogo muda mfupi na tunaona ule utamu wake yale mafunzo yake yale maombi yake yale mawaida yake ya busara je nini ambao mlikana eh kama watoto wake hamjanolewa zaidi ya watu wengine amen amen huyo hapa ni mura mwacha mura mwacha kwa we we ni mchobeni na mchwa kefa ya mweke lena wangu sana bwana tisi kacha bahana batesi bwana hadi mwazi chukua tabeni haleluya mura mwacha mura mwacha we we lakini niko na furaha kwa sababu wakati nimekanyaga hapa na nikaangalia kanisa kanisa ile na mission ile kuota au duko la sasa size hii ndio hiyo ya mission ile kuota na wamefanya kazi na ukiangalia walisema ni watu 24 na sasa 65 ukienda mission ile kuota ni moja ni dhaa kwa hiyo yako nasema heko Shukrani kwa kazi ile ambayo mmefanya. Mwekaze mchilile mbwa. Hicho ni mishale cha roho yako. Naomba ndo kujiaka ni mishale chicho bribe bwana wewe. Kadulua mshaitani wa bomba la yechanga. Umayache mishale no chicha kwa mpodo hiyo chirakole kazi. Amen. Lano mudunia cha kefa na naye ngao na bora. Kefa ni yaka nyeta mno chicho cha kili mongo roho chisoro cha rimu no. Jisi kuizo. Bana Christian banga baba manya. Banga mkuru ndo mchenye kanisa alibidi saone kuna hapa kwa mbazi kwa mbi ya habore hii kiwanja ya kanisa ni kubwa hii kiwanja ya kanisa ni kubwa tusukume kidogo tusukume kidogo utakuwa unapoteza nini baraka bwana yesu asifiwe omudaraka bego ola rudi la mara bore na nyinyi wa israeli muko na any document muko na title deed ya hapa kama hamuna nyinyi sasa mnakaa hapa kama nini squatter so najaribu kusema hivi wakati unapotengeneza land title yako deed yako tengeneza pia na ya nini ile fungo la 10 tengeneza kabisa munde raha itahanda ni mithi ya fungo la 10 ya kepa ya india amare ta ni nomi na mare fungo la 10 kando kwa nini jiranga msizi tina msira amen no bwene ngwe kwa bwene ango tengeneza kwa makanisa ka israeli kwa mene Shida na makanisa yetu na sio tu sisi peke hata kanisa lolote ukinunua shamba ukipewa shamba tunasema kuna njia nne za mtu kupata shamba one unaweza nunua na pesa yako mfanye agreement mpaka upate title deed two unaweza kodisha na upewe kwa muda fulani chakuwa ni yako three unaweza pewa kama zawadi Amen. 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 Na ukipewa mtu akikupea shamba kama zawadi, si utakimbia kutafuta kibali. Kibali. Amen. Amen. Na four ni kupata kama inheritance. Vile hawa walipewa. Akasema nyinyi hapa wewe hapa na wewe hapa na kanisa hapa. That is inheritance. Unaipata. Kwa hivyo haijalishi ni njia gani umepitia kwa kupata. Fanya bidii upate title deed weke kama ni ya kanisa weka ya kanisa na iwe tu ni ya kanisa bwana yesu asifiwe <laughs> nafundisha hapo nikisema shida nyingi ambazo zinatukumba kwa makanisa yetu ni wakati mtu ametoa fungo la kumi 
na sisi viongozi na zingine tunaenda wakimbizini tunasahau ya kwamba fulana alileta hii akasema ni fungu la 10 ichukuliwe iwekwe kwa stock na ifungiwe hapo vizuri unawacha wakati huyo mtu ameenda na imekaa hivyo muda mrefu mwingine mwenye atakuja pengine hata kuwa na imani kama ile ya kef na atasema na watu wako hapa namna gani wanapatikanaje hapa hiyo historia hawana na atasema hawa ni squatters tokeni amen, amen. Na hapo ndio mtakuwa umeanza kufanya nini kuhakika kwa hivyo uongozi nilikuwa nasema mfanye bidii kama iko kama haiko mpatikane amen. amen na nyinyi muendelee kupata nini baraka wacha nikimbie kwa kile kitabu cha wafalme wa pili i mean wafalme wa kwanza tulikisoma pale mambo na kanisa tusikie na sisi kama kanisa kanisa ni jengo ama kanisa ni watu kanisa ni jengo ama kanisa ni watu kanisa ni watu tunaambiwa nini wafalme wa kwanza tisa pole pole mstari wa tatu anasema nini kuhusu kanisa Bwana akamwambia nimeyasikia maombi yako na dua zako. Bwana alimwambia nimesikia maombi yako na dua zako. Mahitaji yako yote nimeyasikia. Ulizozitoa mbele zangu. Mm. Nimeitakasa nyumba hii. Nimetakasa nyumba hii. Ulioijenga. Ndio hiyo. Ili niweke jina langu mm. humo milele. Sasa hapa kuna jina la Mwenyezi Mungu na ninatakana nikae hapa milele. Amen. Amen. Amen ili kila wakati tukuja tunajua tu tunaenda kuonana na Mwenyezi Mungu shida zetu zote tunazibeba tukizipeleka kwa Mwenyezi Mungu mahitaji yetu yote tunaenda kuyatafuta kutoka kwa Mwenyezi Mungu anaendelea kusema tena macho yangu na moyo wangu mm. utakuepo mm. hapo siku zote moyo wake bwana Mungu na macho yake bwana Mungu zitakuwa hapa siku zote sisi leo tunamaliza kesho kesho kutwa tunaenda zitakuwa hapa zitatoka lakini yeye na macho zake zitakuwa hapa milele amen amen ndio sababu tunasema kesho alikuwa na alienda lena alikuwa na alienda hata hao mtume John walikuwa na walienda lakini Mwenyezi Mungu yuko hapa milele amen amen na wewe ukienda mbele zangu mm. kama alivyokwenda Daudi baba yako mm. kwa ukamilivu wa mm. moyo mm. na kwa adili mm. kufanya hayo yote ndio kwa mm. na kuyashika kuzishika sheria zangu mm. na hukumu zangu mm. ndipo mtakapo kufanya imara ili mm. cha ufalme wako mm. juu ya Israeli milele Haleluya. Na wewe ukienda tunaambiwa na wewe na nyinyi na sisi tukienda mbele zake eh? kama alivyokwenda Daudi baba yako kwa ukamilifu. Amen. Kana kwa bali mno. Nikuwa kachendo bwana. Nikuche imbeliwa nyasai. Singa na kefa ya chenda. Yule aliambiwa Daudi baba yako na sisi hapa tunasema shujaa wetu hapa alikuwa nani? Kefa. Yeye ndiye alifundisha hii maneno. Kwa nini yeye ni mtii ya mangana kwa nusu? Singa na kwa kefa ya roho mwiba. Mwami Isa. Bas. Na mnyole nyumba ile na tinyire na tirila. Amen. Na wakati itakuwa sasa ina nawili na kuendelea. Na ndipo nyinyi pia mtaendelea kuna wili na kuendelea. Amen. Amen sikila mwali nda ameba na kamweba na ndi papa ula bolanga vile alivyo kuahidi Daudi baba yako vile alivyo kuahidi Kefa baba yako vile alivyo tuahidi John baba yetu amen amen sasa kuli baba kamba mangana baba yako leke fanya kuchende nako kutie singa no baba yako bona singa no baba yako bwa kuna tole chindi sina si hapa anamalizia kwa kusema namna gani Daudi baba yako nikasema hakutakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli 
omuduzina acho ya kuba mundo huye kala ku ntebe ino tawo okulinda likanisa no tawo okulinda likanisa ya Israeli tawo haleluya haleluya olinda nga mulla momi linde miyaka zote si unafika mahali unaishia na mwingine anafanya nini kwa hivyo anasema hatutakosa na kuwa na mtu wa kulinda hao ambao wanalinda hii ni kama ile mbio ya kupokezana vijiti ukifika mahali unampokeza mwenzako nini kijiti naye anatimuka mbio na anaenda akifika raundi ile anapokeza nani mwingine na neno na Mwenyezi Mungu linafanya nini linaendelea ni mbwa bonda lakini ukigaidi hiyo soma namba 6 soma namba 6 tuone niwebe rako chokurula ku marako yako niwe kwenya ko chokurula ku mebalo kebeke yako notola mangana same same but now verse 6 you reach five eh eh mbali mbali mkikaiiri mkaacha kunifuata ninyi na watoto wenu Musisike sheria zangu na amri zangu yeah. nilizo waweka iweka mbele yenu tena mkieza na kutumikia kutumikia miungu mingine mm. na kuyaburu mm. basi nitawakatilia Israeli mbali mm. na inji hii ndio yawapa na nyumba hii ndio mm. itakasa kuwa jina kuwa jina langu mm. nita itutilia mbali na macho yangu na Israeli watakuwa medhali na neno la tusi katika neno la tusi kwa nesa sifiwe nora mara kwa yako ukigairi na uache hiyo njia na uende kwa njia zingine basi hapo utakuwa umefanya nini umeharibu utakuwa umeharibu kwa hivyo shika na ulinde na uangalie huwa tunasema kanisa lina vitu vingapi viwili kwanza kitu kimoja ni baraka ukitafuta baraka kwa kanisa utafanya nini utapata na pia ukitafuta laana kwa kanisa utafanya nini unahitaji tutafute nini baraka ukitafuta baraka utapata mwisho wa barabara hiyo ndio utasikia ule msemo bishop alisema hapa ya kwamba tulikuwa na fundi. Amen. Amen. Ambaye alikuwa anafanyia boss wake kazi ya ujenzi kila wakati. Naye akaona fundi anafanya kazi nzuri. Wakati wa retirement yake akaona lazima ni na mpya leta mpa zawadi. Na akamwambia kabla uende kabla ustaafu nataka sasa tena unitengenezee nyumba nzuri kabisa. Kwa ujasiri wako uwaje tengeneze na akatengeneza mwishowe nyumba ilikuwa ya bosa ama ilikuwa ya nani kwa hivyo ukifanya kazi ya Mwenyezi Mungu vizuri utapata zawadi maridadi kabisa amen amen